Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 126-й тиждень Великої війни. Тиждень, який приніс знову багато горі, сліз, крові, страждань для народу України. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Ворог намагається розтягнути цю лінію фронту. Кожного дня він втрачає більше 1100 військовослужбовців. А незважаючи на це, інтенсивність бойових дій не зменшується. Трагічним днем був день 8 липня, коли ворог здійснив новий масований ракетний удар по Україні. Того дня, тільки в один день, загинуло 38 людей, з них чотири дитини. Було поранено 170 осіб, з них 13 дітей. 9 липня Київ оголосив днем жалоби. Так само плаче наш Кривий Ріг. Мабуть, усіх потрясли кадри зруйнованого Охмадиту, найбільшої дитячої лікарні України. Ми всі були просто шоковані жорстокістю вбивці, які навіть не шанують дитини в часі цієї жахливої війни. Ми співчуваємо всім тим, які постраждали, молимося за усіх покійних, підтримуємо усіх поранених, намагаємося допомогти усім родинам загиблих, поранених, тих, які лишилися без даху над головою. Незважаючи на цей біль, ми дякуємо усім народам світу, які засудили цей злочин проти людяності з боку російського агресора. Дякуємо усім, які сьогодні спішать, щоб відбудувати лікарню для дітей у Києві. Ми дякуємо усім людям доброї волі і кажемо, Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. У Софії Київській відбувся вже шостий випуск військових капеланів Збройних сил України. 30 священнослужителів різних конфесій протягом восьми тижнів проходили курс підвищення кваліфікації у Центрі підготовки військових капеланів. Зі слухачами ділились досвідом найкращі викладачі, державні діячі, досвідчені військові, представники церков та релігійних організацій, капелани-волонтери. Для дітей військовослужбовців в Карпатах провели творчий християнський табір та артарія 2024. Його традиційно організував департамент військового капеланства патріаршої курії ОГКЦ. Цьогоріч його учасниками стали 63 дитини військовослужбовців та полеглих воїнів із 10 областей України. Таборову програму організаторам допомагали здійснювати аніматори школи провідників християнських таборів. Духовний супровід таборовиків здійснював отець Ростислав Височан, головний спеціаліст відділу взаємодії з релігійними організаціями служби військового капеланства Збройних сил України. Росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема в Києві Росії. Ракета ракета влучила в один з корпусів дитячої лікарні Охмади та також в приватний пологовий будинок Ісіда. Неподалік патріаршого собору Воскресіння Христового. Отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав назвав цей злочин Росії гріхом, який кличе до неба про помсту. Наслідок атаки Росії по лікарні Охмадит постраждали діти і загинули двоє медпрацівників. У пологовому загинули восьмеро людей. Також кілька десятків людей загинули в зруйнованому багатоповерховому будинку в Шевченківському районі. Загалом в Києві внаслідок російського обстрілу 8 липня загинули 33 людини, з них п'ятеро діти. Також 120 Одна людина постраждала, з них 10 дітей. Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій закликає уряди всіх держав світу визнати Росію державою-терористом. Українська греко-католицька церква відкрила модульне містечко для внутрішньо переміщених українців на Львівщині. Десять сімей отримали ключі від нового помешкання. Загалом в будиночках буде проживати 32 людини. Будівництво модульного містечка ініціювала патріарша фундація «Мудра справа» за фінансової підтримки міжнародної братерської організації чоловіків-католиків «Лицарі Колумба». Приміщення облаштували за два роки. У планах збудувати ще кілька десятків таких помешкань. Синод єпископів Української греко-католицької церкви 2024 вперше відбувся в Марійському духовному центрі Зарваниця. Засідання тривали 
впродовж 2-12 липня на синод прибули 50 із 58 єпископів Української греко-католицької церкви з України та всього світу. Це чи не найбільша кількість єпископів, які одночасно приїжджали в Україну для спільної зустрічі. Під час синоду обговорювали євангелізацію і під час війни. Головна тема бути благовісниками надії. Впродовж засідань єпископи також говорили про канонічні літургійні питання, соціальне служіння церкви. Також під час синоду владики мали духовну віднову. Разом щодня молилися за мир в Україні і відвідали домівку патріарха Йосифа Сліпого в селі Заздрість з нагоди 40 річчя його відходу до вічності. У Зарваниці відбулася українська загальна проща. Участь у ній взяли тисячі мирян, духовенство та єпископи Української греко-католицької церкви з України і світу. Архієрейську божественну літургію з цієї нагоди очолив отець глава ОВКЦ Блаженіший Святослав. Разом молилися за справедливий мир в Україні і збереження наших захисників. З 2 по 12 липня у місті, яке є святим для кожного українця, чи то з України, чи з поселень, в Марійському духовному центрі Зарваниця вперше в історії нашої церкви відбувся синод єпископів, на який приїхала рекордна кількість його учасників. Сьогодні в нашій церкві є 58 єпископів. З них 50, включно з деякими емеритами, приїхали на цей історичний синод до України, до Зарваниці. Центральною темою цього синоду було проголошення Христового Євангелія, євангелізація у часі війни. Ми намагалися застановитися, обдумати, яким чином сьогодні саме Христове Євангеліє має і стане джерелом сили і надії нашого народу. Ми говорили про так звану керигматичну проповідь яка є проголошенням Божої дії, рятівної дії нашого Спасителя, проголошенням того, що Господь сьогодні чинить в історії України, що діє Господь сьогодні в історії нашого народу і церкви. Проповідь Христового Євангелія – це не є розповідь про минуле, Проповідь Євангелія – це є подія. Подія, яка стається сьогодні. Подія, через яку Воскреслий Христос силою і діянням Святого Духа спасає. Рятує людину від гріха і смерті. Стає силою нас, віруючих християн. Тому, каже апостол Павло, я не соромлюся Євангелія, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ми так хочемо, щоб сила Божа перемагала злочинну силу людську. Щоб Христове Євангеліє стало живою, доброю новиною сьогодні, стало джерелом надії для нашого народу. Ми намагалися переосмислити, як сьогодні ми передаємо віру нашим майбутнім поколінням. Ми хотіли зробити усі необхідні рішення для того, щоб наші діти і молодь не просто знали про Воскреслого Христа, а могли досвідчити Його живоприсутнього у тілі нашої церкви, зокрема через святі таїнства. Ми бачили, як наші владики – переймалися болем України, зокрема ті, які прибули з далеких сторін – Австралії, Бразилії, Аргентини, Канади, Америки. Ми сьогодні разом, як єдина глобальна церква, хочемо послужити Богові, а теж українському народові, зокрема під час цих сучасних страждань, які переживає наша церква і наша держава. І разом у християнській вірі, надії і любові круткувати до перемоги добра над злом нашого народу над злочинним загарбником. Цей наш синод, історичний синод у Зарваниці, завершився всеукраїнською прощою до Зарваниці. Це є щорічна центральна духовна подія нашої церкви, яка кличе до Пречистої Діви Марії, до її чудотворної ікони, 
десятки тисяч віруючих. Особливою подією цієї прощі було те, що нарешті наші многострадальці, наші ісповідники віри, отець Іван Левицький і Богдан Гелета повернулися до своєї церкви. Ми втішалися їхньою присутністю між нами на цій прощі. Тисячі прочан могли побачити тих наших страстотерпців, а ми разом могли уділити нашому народові Боже благословення. Їхня присутність на нашій прощі стала теж джерелом надії для багатьох родин, які сьогодні вболівають, оплакують своїх рідних і близьких, які перебувають у російському полоні або ув'язнені, або тих, які пропали безвісти. Ми бачимо, як сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, є оцим Христовим живим Євангелієм сьогодні через історію, приклад тих двох наших мужніх священників. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, дай нам сили, Твоєї сили встоятися, перемогти нападника, залікувати рани війни, віднайти усіх, які пропали безвісти, визволити усіх, які є полонені і ув'язнені. Боже, дай нам силу пережити і залікувати травму цієї війни. Повернути усіх росіяних, відбудувати усе знищене. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Музика